പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം സമയം കാലത്ത് ആറ് മണി ആയിട്ടില്ല ഞാൻ കാലത്ത് നടക്കാറങ്ങി കാലത്ത് യോഗ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സരിത എൻ്റെ മഴച്ചാറ്റിലുണ്ട് ചാർലി ഇന്നേ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടകമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഓ ഇന്ന് എന്താ പറയുക വലിയൊരു നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തൊരു ദൗത്യം എന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ അവസാനമാണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മണിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സമാധാനം നമുക്ക് അത്രയ്ക്കധികം റിഹേഴ്സലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാവരും ജോലിക്കാരല്ല എല്ലാവരും ഓരോ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നമ്മുടെ നാടകം മാത്രമായിട്ട് നടക്കുന്നവരല്ലോ ഇപ്പം അഭിനയിക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഓരോ പണികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമയം പോലെ വരുന്നവരാണ് എല്ലാ എല്ലാവരും പലർക്കും യാത്രയുണ്ട് അതുണ്ട് പേടിയും പേടിയും ചാർലിയും ഓടിക്കളിക്കണു ചാർലിനെ വേഗം പൂട്ടിയിരണം ഈ സമയത്ത് അവൻ്റെ ഒരു പോക്കുണ്ട് ഇതേ പോയിട്ട് വേണ്ട അവൻ പോയി പേളി പോലിയ ദേവം വിട്ടു അവനെ കാലത്തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല ആ ചാർലി ഇതേ വിട്ടു എങ്ങനെ പോണം വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ നീ ഓർഡറ ഞാൻ ഈ ഗേറ്റ് വരെ വന്നു പിന്നെ എന്തൊരു പരിപാടി എന്നറിയോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാലത്ത് ഞാൻ നടക്കാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ പൂട്ടി പൂട്ടിയിടണം ഈ ചാർലിക്ക് ചില കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാലത്ത് ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ ഇവനെ പൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇത് ഇവിടെ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു പോക്കുണ്ട് ആ വഴി അവിടേക്ക് പോവും അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് നായ്ക്കളുണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾ അതിൽ കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ കാലത്ത് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പൂട്ടിയിടണം ഇത് ഓടങ്ങട് ഇത് എവിടെ വന്ന് നോക്കണേട്ടാ ആ കാറിന് ഇത് കാറിന് എവിടെ വന്ന് നിൽക്കണേട്ടാ ഡാ വീട്ടിപ്പടാ 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 അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം ചെയ്യില്ലേ ഇവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ പിന്നെ റോഡ് പിയും ആളുകൾ പേടിച്ച് വീഴുമല്ലോ ആൾ ചെറുതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ ഓടിപ്പിയും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അവന് പൂട്ടിയിടണം മറ്റേ മോലാലും മണിച്ചെറുതാലും പറഞ്ഞ പോലെ പൂട്ടിയിടണം പൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഒരാളെ പൂട്ടിയിടണം ഒരാളെ പൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോടതെ കാറിലടെ വേണ്ട അപ്പോൾ ചാൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മുങ്ങും വീട്ടിൽ പോടാ വീണ്ടും അതിനെ നടത്താം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ വന്ന് പൂട്ടിയിടും പോടാ കണ്ട് നോക്കിയാൽ അവൻ നിൽക്കണേണ്ട കണ്ട അവൻ നോക്കിയിരുന്നണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പവൻ പോവാനാണ് വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ ആ അതെ മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തു ഈശ്വര കാലത്തന്നെയുള്ള നടത്തം എൻ്റെ കുളമായി ചാറിനെ അവിടെ വരെ ഓടിപ്പിച്ച് വേഗം പൂട്ടിയിരുന്നു നാടെ തന്നെ സമയത്ത് മഴ പെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ മതി അയ്യോ കാലത്തന്നെ മഴ പെയ്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെയും മഴ ദിവസം തോണ്ട് അയ്യോ എവിടെയാ വേണേ വീട്ടിലെത്തി കാലത്തന്നെ അതിശക്തമായ മഴയില്ല നല്ല മഴ ചാർലിനെ ഞാൻ പൂട്ടിട്ടു ഇതാ ചാർലിയുടെ കിടങ്ങണ്ട ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ചാർലിക്കും പേളിനും ഇതെവിടെ പൂട്ടി രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടാ അത് നോടിയാൾ കേട്ടാ പാവത്താൻ പേരെ കിടങ്ങണ്ട ആ പേളി അപ്പുറത്തുണ്ട് നല്ല മഴയായി നമ്മുടെ പൂക്കളൊക്കെ നാശമായി തുടങ്ങി വീണു എല്ലാവരും വീണു ഒരു ജറപറ നോക്കിയ വലുതായിരിക്കണം ജറപറ
അപ്പൊ നല്ല മഴ കാരണം ഇന്നത്തെ നടത്തം പോയി അത് ഒരു കുഴപ്പമായി ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ച് അക്കാതെ മിരിക്കാൻ പോകും കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ കുറെ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കസാര അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ആ വക്കാതെ മിരി കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു വകുപ്പില്ല പിന്നെ ഈ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതാണ് പത്ത് പൈസ ഗുണമുണ്ടായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല അല്ല കാശ് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടല്ല നമുക്ക് കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റിഹേഴ്സൽ വരുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ ഇതുകളും ചിലവുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കണേ നമുക്ക് വേറെ മെച്ചണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇവിടെ ഇവിടെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് വെള്ളം മഴ പെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണതേ നമ്മുടെ കയ്പ്പ കായർ അവിടേക്കാണ് വരിക നമ്മുടെ കയ്പ്പ കായ ഇത്തവണ അടിപൊളി കയ്പ്പ കായാണ് നമുക്ക് തണുത്ത സൂപ്പറായിട്ട് ഇഷ്ടം പോയിട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാത്ത സാധനമാണത് കുറേ പിന്നെ ഉറ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കടയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ട ഇനി നമുക്കേ സമയമില്ല ഇനി വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ സാരി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മഴ കാരണം ഇവിടെ മൂടി പോയിച്ച് കിടന്നുറങ്ങണ്ടാവും ഇവിടെ പുതിയൊരു പന്തലം കൂടിയും സെറ്റാക്കിയണ്ട കയ്പ്പ കായ്ക്ക് പുതിയൊരു പന്തലം സെറ്റാക്കി നിന്ന് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ മരങ്ങൾ മുറിച്ചതിൻ്റെ ഇലകളാണ് ഇലകളല്ല അതിൻ്റെ ചില്ലകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വന്നത് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിലകളൊക്കെ കൊഴിയാറായി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പുകളൊക്കെ കുടഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ട കുടഞ്ഞെടുത്ത് നിറച്ചിട്ട് കണ്ടമാനം ചവറ് കിട്ടും ചപ്പ് ചവറ് കണ്ടമാനം കിട്ടും കണ്ട അത്രയ്ക്ക് അധികം ഉണ്ട് ചവറ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടമാനം കത്തിക്കാനുണ്ടോ അത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തോരം വേണം സുജിതോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോക്കളാൻ അവൾ വേറെ കിടപ്പിലാണ് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അക്കാതെ മിരിക്ക് പോവാം കേട്ടോ നാടക വിശേഷങ്ങൾ നാടകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നാടകത്തിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പാട്ടുകൾക്കോ ഈ മ്യൂസിക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ശബ്ദം അത്രയ്ക്കാണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടില്ല ആ മൈക്കൊന്നും മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളർ മൈക്കൊക്കെ വയ്ക്കേണ്ടതാണല്ലോ ഇത് തിരിയിൽ ശരിക്കും ഡയലോഗ് എന്നാലും നമ്മൾ പരമാവധി നോക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന് ജീവിതത്തിലത്തെ ഒരു വലിയൊരു ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാട്ടുകൂര എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലെ തോപ്പിൽ ബാസി നാടിഹൃദയത്തിൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങാണ് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സമയം പത്തരയായി എല്ലാവരോടും ഒമ്പതിലേക്ക് ഒമ്പ് ഒമ്പത് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിഹേഴ്സലിലാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ സരിത അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ജഗു അവിടെ മേശയമ കുറേ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും തകൃതിയായിട്ട് ഡയലോഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഒരു സംവിധായകൻ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭാര്യനെ നമ്മൾ ഈ പ്രസവ മുറിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് കാത്തുകണ ഒരു ഇതില്ല ഭയങ്കരമായി അതേപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുരളി സ്റ്റേജത്തേക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാടിയിറത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോവാം എല്ലാവരും ഓരോന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ് കണ്ട അതെ രണ്ടാം ദിവസം ഇതാണ് എൻ്റെ നാടകം കാട്ടുകുതിര കണ്ട സംവിധാനം അപ്പം നാടിയിറത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് ഇതേ നമ്മുടെ അഭിനേതാക്കളൊക്കെ ഇതേ ഇവിടെ ഡയലോഗ് പഠിക്കാനിരുന്നു സരിത ഇത് നമ്മുടെ ഉദയൻ നമ്മുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ആ ഒരു റോളിലെ ബ്രീച്ചിൻ്റെയായിരുന്നു റോളിലെ ബ്രീച്ചിൻ്റെ അതെ പിന്നെ ഇത് ജഗുടെ ഒരു പണിപ്പുരയിലാണ് ജഗു ഈ നാടകത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെഞ്ചുണ്ട് ആ ബെഞ്ച് 
ബെഞ്ചിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നിയ പോലത്തെ കളറായിരുന്നു അത് ജഗു ആ കളർ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ജഗു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് കേട്ടാ സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആ കളറിനെ മാറ്റി കളയാൻ കേട്ടാ ഇതാണ് ജഗുവിൻ്റെ പണി അപ്പോൾ ജഗും ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഹേഴ്സൽ ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ സരിതയാണ് ഇതിലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു നായിക കേട്ടോ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ ഏറ്റ പെൺകുട്ടി അവസാന നിമിഷം പിന്മാറിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലെ പെട്ടുപോവുകയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ വേറെ വഴിയില്ല കാരണം ഭർത്താവാണല്ലോ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പക്ഷേ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രം അത് നോക്കണ്ട ഇനി എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ്റെ കുറേ മണിക്കൂറുകളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് റിഹേഴ്സൽ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് വൈകീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരദേശി വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രീരദേശി ഇതിലത്തെ ഒരു നായികയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീരദേശി എത്തിയുള്ളോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സലിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നീണ്ട അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അക്കാദമിയിലെ ക്യാൻറ്റീൻ്റെ അവിടേക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ വന്നാണ് എല്ലാവരും മഹത്തായ ടെൻഷനിലാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം നാടകം തുടങ്ങാൻ ഇനി വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ജഗും സരിതേനയും പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജയന്തീനും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രാജേഷ് അത് വിദ്യാധരൻ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് കാട്ടുകുതിരയിലെ രാമൻ നായർ ആന ആനക്കാരൻ രാമൻ നായർ ഇത് കൊച്ചുവാവേരെ മോൻ രാജേഷ് മോഹൻ കൊച്ചുവാവേര മോനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആള് രാജേഷ് കേട്ടാ മോഹൻ എന്ന് പറയും സരിത കോലോത്ത തമ്പുരാട്ടിയാണ് ചാരുലത കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടി ജയന്തി അഭിനയിക്കുന്നത് കുറത്തി കല്യാണി എന്ന് പറഞ്ഞ റോളാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇത് കൊച്ചുവാവേര ഭാര്യ മങ്കമ്മ ശ്രീലത ചേച്ചി പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുവാവ രാജീവ് ബീദേവ് അനശ്വരമാക്കിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് കിഷോർ ഇത് കിഷോറിൻ്റെ കൂടെ വാല് പോലെ നടക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കാട്ടുകൂരിൽ ആ തെറിയേക്കാൻ നടക്കുന്നത് ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ബി എ കാരൻ റിൻഡൻ നമ്മുടെ കാട്ടുകുതിര സിനിമയിൽ തിലകൻ്റെ ഒപ്പം ഇന്നസെൻ്റ് നടക്കുന്നില്ലേ ആ ക്യാരക്ടറാണ് ആൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് ശശി മീനും കൊണ്ടുവരുന്ന സുകുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിപ്ലവ സിംഹം അതാണ് ശശി പൂനൂർ പിന്നെ പിന്നെ ഇത് പഴനിക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടറുകൾ ഉണ്ടായില് അതിലത്തെ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ അനീഷ് ജോർജ് പിന്നെ അയർലാൻഡിൽ നിന്നാണ് വന്നോണ്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ആ പിന്നെയുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഉദയൻ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മുടെ കാട്ടുകുതിര നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണികളൊക്കെ എത്തും എന്തോ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ വരെ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാടകം നടക്കുന്നത് സൂര്യ സോമകാര് വരെ അറിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാട്ടുകുതിര നാടകത്തിന്റെ ആളുകളില്ലേ സൂര്യ സോമ ഏ നമ്മൾ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോക്കുള്ളൂ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശാണ് പോക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നാടകം കളിക്കുമ്പോ പക്ഷെ ഈ സമയത്തെ ടെൻഷൻ അല്ലേ അത് ടെൻഷൻ ഒന്നല്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടണില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഓരോ പണികൾ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പണികൾ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സമയം ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് റിഹേഴ്സലിനുള്ള ഇത് ഇനി അവിടെ സരിത പിന്നെ ജയന്തി പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചുവാവ കൊച്ചുവാവരെ എടുത്ത് ഒരു ഉണക്കപ്പെണ് നിൽക്കണം ചോദിക്കുന്നത് <laughs> 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 
ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇവിടത്തെ വലിയ നമ്പര വഴിതക്കൊണ്ടായിരുന്നു എവിടെ കോടണ കുറ്റിരാമ ഒരു ചോദ്യം ായിരുന്നു 
അപ്പോ അച്ഛൻ തെറ്റുകാരനാണ് അല്ല അന്ന് മുതല് രവസി അച്ഛൻ തെങ്ങാൻ കേറുമ്പോ തമ്പരാട്ടി ഒരു ദിവസം എന്നാ പറ്റി അച്ഛന്റെ മുടുക്ക കോലോത്ത നമ്പരാക്കിന്റെ മുടുക്ക അച്ഛന്റെ മുടുക്കേണ്ടു ആണ്
ശശിപുരുദ്യാനന്ദൻ ഒരുപാട് സ്ഥലം നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് 